ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറസ്റ്റർ ആണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എസ് സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറിസ്റ്റർ എസ് സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ട് ഒരു കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യിക്കാൻ ഓഫ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൈറിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു തൈറിസ്റ്ററിന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തൈറിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് ടെൻ ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു തൈറിസ്റ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെ ഒരു തൗസൻഡ് വോൾട്ടിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സോറി തൗസൻഡ് വോൾട്ടിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് വരെയാണ് ആ തൈറിസ്റ്ററിന് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ആയിരം വോൾട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് തൈറിസ്റ്റർ സീരീസ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ അതായത് രണ്ട് തൈറിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവിക്കാം ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് വരും ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ട് വരും അപ്പം എന്താ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് വോൾട്ട്സ് നമുക്ക് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈസിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാ കറണ്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ആംബിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു തൈറിസ്റ്ററിന് ടെൻ ആംബിയർ കറണ്ടേ പാസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ആംബിയർ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് തൈറിസ്റ്ററിനെ പാരലാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ തൈറിസ്റ്ററിനെ ഇങ്ങനെ പാരലാക്കിയ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആംബിയർ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടെൻ ആംബിയർ ഇവിടെ ടെൻ ആംബിയർ അപ്പം എന്താ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ആംബിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെ സീരീസ് പാരലാക്കി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഓൺ ടൈമും ഓഫ് ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ തൈറിസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരേ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലത്തെ തൈറിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടേൺ ഓൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓഫ് ടൈം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഇതിന് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുത്താലാണ് തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ തൈറിസ്റ്റർ ഈ തൈറിസ്റ്ററിനെക്കാളും ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മുന്നേ ആണോ ഓക്കെ ഇവിടെ അത് തന്നെ വരും അതായത് ഈ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ ഈ തൈറിസ്റ്റർ ഓൺ ആയെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഓൺ ആവണതിന് മുന്നേ ഇത് ഓൺ ആയി എന്ന് വരും അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ നാച്ചർ ഓഫ് ദ തൈറിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരേ മോഡൽ നമ്പറുള്ള തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഫാബ്രിക്കേഷൻ അതായത് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫറൻസ് മൂലം ചെറിയ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് മൂലം ചിലപ്പോൾ ഈ തൈസ്റ്റോൺ ആയത് ട്വൻറ്റി ആംബിയർ കറണ്ട് ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അറ്റ് ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ആക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇതും സീരീസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീരീസും പാരൽ ഓപ്പറേഷനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സീരീസ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കാം സീരീസ് ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ രണ്ടും അറ്റ് എ ടൈം ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരേപോലെ വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈക്വലൈസിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇക്വലൈസിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയണം അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സീരീസ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഇക്വലൈസിങ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വരച്ചാൽ ഞാൻ കൂടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന തൈറിസ്റ്റേഴ്സ
ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എസ് അപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഇക്രേസിംഗ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെറ്റ് ഐ ബി ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് പാസ് ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഈ ടയസ്റ്റർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ലെറ്റ് ബി ഐ ബി എം എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ലെറ്റ് ബി വി ബി എം ഇത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പം അതേപോലെ ഈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾ ദ കറൻസ് ത്രൂ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ബി ഐ ബി എം എക്സ് ഓക്കെ ഐ ബി എം എക്സ് ആണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എല്ലാം ഐ ബി എം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഐ ടു ആണ് ഇത് കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് അതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു ഓക്കെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും പുറത്തുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എസ് സി ആർ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എസ് സി ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തോന എസ് സി ആർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പവർ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണിറ്റുകൾ എല്ലാം അതേപോലെ കുറേ തൈറിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൈറിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ എസ് സി ആർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ഈ ഐ ബി എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ബി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈറിസ്റ്ററിൻ്റെ മാത്രം ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് പറഞ്ഞത് തൈറസ്റ്റർ ഓൺ ആവണതിന് മുന്നേ അതായത് നമ്മൾ ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇത് മുന്നത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നാണ് എന്താണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ഐ ബി എം എൻ അത് ഈ ഫസ്റ്റ് തൈറസ്റ്ററിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആണ് ഐ ബി എം എൻ ബാക്കി എല്ലാ തൈറസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് കളക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഐ ബി എം എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ ബി എം എക്സ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ ബി എം എൻ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇതിനേക്കാളും ഒറ്റ തൈറസ്റ്റിൻ്റെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആയിരിക്കില്ല ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും കൂടി വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് വോൾട്ടേജ് വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് വോൾട്ടേജ് ബി വി എസ് ഓക്കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ വൺ എന്താണ് ഇതാണ് ഈ കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ വൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഐ ബി എം എൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതേപോലെ ഐ ടു എന്തായിരിക്കും ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ മൈനസ് ഐ ബി എം എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് കറണ്ട് ഐ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് കറണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ത്രൂത്ത ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് വി ബി എം എന്താണ് വി ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വോൾ ഈ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വൺ ആറെന്ന് എഴുതാം അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് എസ് സി ആർ വൺ അല്ലേ അതായത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ തൈറസ്റ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ബിക്കോസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് തൈറസ്റ്റർ ആർ കണക്ട് ഇൻ പാരല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എൻ മൈനസ് വൺ എസ് സി ആർ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു ആർ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ ലാറ്റിനെയും കൂടുതലുള്ള കറണ്ട് ഐ ടു ആർ ആണ് ടോട്ടൽ എൻ മൈനസ് വൺ എസ് സി ആർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു ആർ വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വി എസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി എസിന് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി എസ് എസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വൺ ആർ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു
plus n minus 1 into i to r naamuk eludha appo vs is equal to vbm plus n minus 1 into r into i2 nu varna endha i2 is equal to endha i total current minus ibm x alle nokku ee current varna endha ee kodala current total current varna i aanu i minus e current aanu ibm x appo ee current nu ee current korcha varana we get i2 appo adu kuda substitute cheyidu so vbm plus n minus 1 into r into i minus ibm x appo okkane edam vs is equal to vbm plus n minus 1 into r i nu varna endha i1 plus ibm n aanu i1 minus ibm x i nu varna endha ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറണ്ട് പ്ലസ് ഈ കറണ്ട് ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് അതായത് ഐ ബി എം എൻ പ്ലസ് ഐ വൺ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് വരിക സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ബി എം എൻ മൈനസ് ഐ ബി എം എക്സ് ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ഐ ബി എം എക്സ് മൈനസ് ഐ ബി എം എൻ അതായത് ഇതിനെ മൈനസിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഐ ബി എം എക്സ് മൈനസ് ഐ ബി എം എൻ അപ്പം ഈ ഒരു ടേമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്നാക്കി കൊടുക്കാം അത് ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഐ ബി എം എക്സ് മൈനസ് ഐ ബി എം എൻ അത് ഡെൽറ്റ ഐ ബി ആക്കി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് വരും വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഐ വൺ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി എം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം വി ബി എം എന്താ ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ ആണ് അല്ലേ നോക്കും വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ അപ്പൊ അതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് വരും വി ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ ഈ ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അതിൽ വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഐ വൺ എന്താ വി ബി എം ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു വി ബി എം മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എൻ വി ബി എമ്മിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ വി എസ് മൈനസ് എൻ വി ബി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി നമുക്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് മൈനസ് കളയാൻ വേണ്ടി മൈനസിന് എപ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ ഇൻറ്റു വി ബി എം മൈനസ് ബി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വറ്റി എന്ത് കിട്ടും എൻ ഇൻറ്റു വി ബി എം മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് derivation for the value of equalizing resistors appo n varnal endha total number of thyristors gbm is the endha voltage across the first thyristor vs is the total string voltage delta ib in the change in leakage current n is the total number of thyristors appo idu vechu cheyidal we get the total number of resistors appo ee idu vechittu namukku idile resistor inde vary design cheyidal we get a perfect series pair adhaayidu 
അത് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ തൈലസ്റ്റേഴ്സും ഒരേപോലെ ആണായിട്ട് ദർ ഇസ് നോ എനി സ്ട്രെസ് അക്രോസ് ദ തൈലസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പാരലൽ ഓപ്പറേഷനിൽ എന്താണ് ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് തൈലസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും പാരലാക്കി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് ടി വൺ ഇത് ടി ടു തൈറസ്റ്റർ വൺ തൈറസ്റ്റർ ടു ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇവിടെ കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് ഇതാണ് വി ടി അതായത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് തൈറസ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് തൈറസ്റ്റർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് വി ഇത് ഐ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാരലൽ ഫോർ തൈറസ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ഫോർ തൈറസ്റ്റർ ടു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാപ് ഇറ്റ് ഇസ് വിൽ ബി വി ടി ഇത് ഐ ടു ഐ വൺ അപ്പൊ കറക്റ്റ് പാരൽ ഓപ്പറേഷനെ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇനി ഇപ്പൊ പാരൽ അതായത് കറക്റ്റ് അതായത് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് തൈറസ്റ്റർ ഈക്വൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ദ ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സമ്മാർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് അതർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇത് വി ഇത് ഐ രണ്ടോട് മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതുപോലെ വേറെ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ബി വന്നു ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു ഡെൽറ്റ ഐ വന്നു അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ തൈറസ്റ്റർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇറ്റ് മേ ഡാമേജ് തൈറസ്റ്റർ അതായത് ഈ തൈറസ്റ്ററിനേക്കാൾ റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇത് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേൺ ഓൺ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേൺ ഓൺ അറ്റ് ദ സെയിം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി നോക്കാനുള്ളത് അതായത് സ്ട്രി പാരൽ ഓപ്പറേഷനിൽ അതാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാരാമീറ്ററും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാറുണ്ട് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ യെസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതാണ് ഒരു ഫോർമുലയാണ് ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ current rating of whole string that is total string in the current or voltage rating divided by individual v or i rating of one scr individual current or voltage rating of one scr into നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് അപ്പൊ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സ്ട്രിങ് ടോട്ടൽ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കമ്പൈൻഡ് കോമ്പിനേഷന്റെ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ എസ് സി ആർ ഇൻഡു നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് അതായത് ഇപ്പൊ സീരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമ്പർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആറിൻ്റെ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു സാധനം കൂടി നോക്കാണ്ട് അതാണ് ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഡി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി അതാണ് ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആക്ച്വൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സ്ട്രിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ എസ് സി ആർ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് എസ് സി ആർ ഇൻ എ സ്ട്രിങ് അതാണ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് സ്ട്രിങ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഡി റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സീരിയസ് ആൻഡ് പാരൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എസ് സി ആർ എന്ന്